Hey guys, my name is Kaushik and welcome back to Lit Code. In our previous video, we list and set total difference. We have to use the local cell functions in Selenium kernel. We have to use the collection to start sort and we have to use the list to sort. In this video, we have to learn find elements. So, we have to learn four videos. So, we have to learn now. தாண்டி ஏதாச்சும் தெரியணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போத்துக்கு அவசியம் கிடையாது மேபி லேட்டர் ஆன் ஸ்டேஜஸ் இன்னும் ஏதாவது தேவை அப்படின்னா அப்போ நான் திருப்பியும் ஜாவா வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் இப்போ திருப்பி செலினியம் வந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஃபைண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அதை எப்படி தான் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ எபிசோட் தேர்ட்டி எயிட் பேக்கேஜ்குள்ளே இருக்கும் லேர்ன் ஃபைண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கிளாஸு அதில் குரோம் ட்ரைவர் அண்ட் இம்ப்ளிசி டேட் வந்து இருக்குது ஓகே ஒரு விஷயம் எப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபைண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இம்ப்ளிசிட் வெயிட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஓகே எல்லா ஸ்டெப்லேயும் இம்ப்ளிசிட் வெயிட் கண்டிப்பாக போடணும் பட் ஃபைண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக இம்ப்ளிசிட் வெயிட் வந்து போட்டிருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மல்டிபிள் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கும் ஸோ அந்த பேஜஸ் வந்து ஃபுல்லாக லோட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இம்ப்ளிசிட் வெயிட் வந்து தேவை ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பேஜ் லெட் கோட் அட்டின் ஸ்லாஷ் எடிட்டில் இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து லேபிள் இருக்கு கரெக்டா ஸோ எல்லா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கும் ஒரு லேபிள் இருக்கு ஸோ நான் வந்து இந்த லேபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து பிரிண்ட் பண்ண போறேன் பிளஸ் நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா லேபிள் வந்து சிக்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சிக்ஸ் லேபிள் இருக்கா இல்லையா சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு கண்டிஷன் போட்டு செக் பண்ண போறோம் ஓகே ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபைண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா இந்த லேபிளோடு இந்த லேபிளோடு இந்த லேபிளோடு யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு தென் அதை வந்து நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிப்போம் கரெக்ட் பட் ஃபைண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாமே வந்து ஒரே டைமில் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன டேகில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே வந்து லேபிள்ன்ற டேகில் இருக்குது எல்லாமே லேபிளில் தான் இருக்கும் ஸோ டபுள் ஸ்லாஷ் லேபிள் இங்கே போட்டாலே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ எல்லாமே வந்து இங்கே வந்துச்சு பட் நம்ம டபுள் ஸ்லாஷ் லேபிள் அப்படின்னா எக்ஸ்பாத் நம்ம எக்ஸ்பாத் யூஸ் பண்ண போதில் நம்ம வந்து இதை வந்து டேக் நேமாக வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த யூஆர்எல் லோட் பண்ணிக்கலாம் drive dot find elements and um, okay so find element mala irukke kila pathina find elements appdinu irukum so adha poite by tag name adu use panna pora nalla note panikonga inga vandu s mattum nalla da difference okay and uh, avisa idu kadaiyathu idu vandu get la potnom idu the url sorry okay and next vandu drive dot um, find elements by tag name அண்ட் என்ன டேக் நேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லேபிள் டேக் நேம் ஸோ வந்து லேபிள் ஓகே அண்ட் இது வந்து என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் வெப் எலிமெண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணோம் ஸோ லிஸ்ட் நான் என்னன்னு சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸ் வீட்டில் நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டோம் இது ஜெனரிக் ஜெனரிக் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா வெப் எலிமெண்ட் டைப்பாக இருக்குது எனக்கா இதுல இருந்து மல்டிபிள் எலிமெண்ட்ஸ் மல்டிபிள் எலிமெண்ட்ஸ்ல இருந்து ஒரு எலிமெண்ட் அட் அ டைம் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு வெப் எலிமெண்ட் தான் ஒரு கரெக்ட் ஸோ அதான் வந்து ஜெனரிக்ல வந்து நம்ம வெப் எலிமெண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அண்ட் இது வந்து நம்ம லேபிள்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ எல்ஏபிஇஎல் எல்ஏபிஎல் இங்கே வந்து ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இருக்கிற டேட்டா எல்லாமே வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பிரிண்ட் பண்ணுறது என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபார் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா ஃபார் ஈஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கலெக்ஷன்ஸ்னால மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபார் ஈஸ் நம்ம போகிறது நல்லது பிகாஸ் நம்ம எப்போவுமே ஜீரோலேருந்து லாஸ்ட் எலிமெண்ட் வரைக்கும் போக போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து ஃபார் ஈஸ் அப்படின்னு நான் போட்டு அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேபிள் அட் அ டைம் வரும் ஸோ இங்கே லேபிள்ஸ்லேருந்து இது லேபிள்ஸ்ன்றது என்னோடய சோர்ஸ் டேக் என்ன ரிட்டன் டைப் பண்ண போதுன்னா ஒன் வெப் எலிமெண்ட் அட் அ டைம் அண்ட் இது வந்து லோக்கல் வேரியபிள் லேபிள் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் ஓகே அண்ட் இங்கே என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லேபிள் இருக்கிற நம்ம கெட் டெக்ஸ்ட் வந்து வேணும் ஸோ கெட் டெக்ஸ்ட்னா அங்கே இருக்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து ரிட்டன் பண்ணும் அது வந்து ஸ்ட்ரிங்காக வந்து ரிட்டன் ஆகும் அண்ட் அதை வந்து நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ சிஸ் அவுட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் ரன் பண்ணி பார்ப்போம் அண்ட் இது முடிஞ்ச அப்புறம் லாஸ்ட்டாக ட்ரைவர் டாட் குயிட் கொடுத்துறேன் ஸோ மெமரி வந்து வேஸ்ட் 
சிக்ஸ் பட் ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக பண்ணோம் அப்படின்னா லிஸ்ட் அதாவது லேபிள் ஸ்டார்ட் சைஸ் ஸோ சைஸ் வந்து எத்தனை இருக்கு சொல்லுவோம் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா எனக்கா பிகாஸ் இண்டெக்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஸோ இது எனக்கு என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு வெப் எலிமெண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணோம் ஸோ நான் வந்து லாஸ்ட் எலிமெண்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் அண்ட் லாஸ்ட் எலிமெண்ட்ல என்ன வேணும் நம்மளுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் வேணும் ஸோ சிஸ் அவுட் லாஸ்ட் எலிமெண்ட் டாட் கெட் டெக்ஸ்ட் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறோம் லாஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரிங் கன்காட்டினேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் எலிமெண்ட் ஓகே அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து சைஸ் வந்து ஸோ நம்ம டெஸ்ட் கேஸ் சைஸ் பார்த்து நம்ம டெஸ்ட் கேஸ் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வந்து சிக்ஸ் இருக்கணும் லேபிள்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் இருக்கா இல்லையா சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் சேம் அதே லேபிள் டாட் சைஸ் தான் ஸோ இங்கே வந்து லேபிள் டாட் சைஸ் அதை வந்து நான் ஒரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் இன்டு சைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நீங்கள் ஒரு இஃப் கண்டிஷன் எழுதிக்கலாம் ஸோ இஃப் சைஸ் இஃப் சைஸ் ஈக்குவல்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஸோ சிக்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் லேபிள்ஸ் எந்தது அப்படின்னா இது ஆக்சுவலி அசட்டில் போடுவோம் இப்போ நான் வந்து சும்மா இஃப் கண்டிஷனில் உங்களுக்கு பாட் போட்டு காட்டுறேன் ஸோ சிஸ் அவுட் டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ குட்டியாக இன்னொரு அடி சொல்லிடு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த வெப்சைட் போயிருக்கோம் அண்ட் ஃபைண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் பை டேக் நேம் டேக் நேம் அப்படின்னா அந்த டேக் நேமில் இருக்கிற அந்த பே பர்டிகுலர் பேஜில் இருக்கிற எல்லா டேக்ஸ் எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும் லேபிள் என்ற டேக் ஸோ அது என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா லிஸ்ட் ஆஃப் வெப் எலிமெண்ட்டை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து நம்ம கெட் பண்ணுறோம் ஸோ லேபிள் டாட் சைஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டல் வேல்யூ கொடுக்கும் மைனஸ் ஒன் எதுக்கு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் பேஸ் அதாவது ஜீரோ டு ஃபைவ் அதுதான் வந்து டோட்டலாக சிக்ஸ் ஸோ அதனால் இங்கே மைனஸ் ஒன் பண்ணியிருக்கோம் அதோட ரிட்டன் டைப் பார்த்தீங்கன்னா வெப் எலிமெண்ட் ஸோ ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் சாக்லேட்லேருந்து ஒரு சாக்லேட் எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ஓகே அதாவது ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் வெப் எலிமெண்ட் இருக்குது வெப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அட் அ டைம் ஒரு வெப் எலிமெண்ட் வரும் ஸோ அதான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் அதில் வந்து கெட் டெக்ஸ்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு சப்போஸ் நிறைய பேர் என்ன ஸ்டார்டிங்ல என்ன தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சிஸ் அவுட்டில் போட்டு அந்த லாஸ்ட் எலிமெண்ட்டே வந்து அப்படி வந்து பிரிண்ட் பண்ணிடுவாங்க நான் இது என்ன பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி பிரிண்ட் ஆகும் சம் வேல்யூஸ் ஹேஷ் வேல்யூஸ் மாதிரி பிரிண்ட் ஆகும் அது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா சைஸை வந்து ஒரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு சைஸ் வந்து சிக்ஸ் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் இருந்தனா நம்ம டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் இல்லைனா ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிஃப் கண்டிஷன் போட்டிருக்கோம் அண்ட் நீங்கள் ஃபாரிஜில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த லேபிள்ஸை சோர்ஸ் எடுத்துட்டு ஓ அட் அ டைம் ஒரு வெப் எலிமெண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணோம் அண்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு லோக்கல் வேரியபிள் நேம் லேபிள் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அண்ட் அது என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா எல்லாம் டெக்ஸ்ட்டு வந்து பிரிண்ட் பண்ணி ப்ரௌசர் வந்து பிட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸிட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் குரோம் ட்ரைவர் குரோம் ஆன் விண்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி டேக் நேம் போட்டு இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இது என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த வெப் எலிமெண்ட் நம்ம டேரக்டாக பிரிண்ட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ நிறைய பேர் கெட் டெக்ஸ்ட் போட மறந்துடுவாங்க அப்போ இந்த மாதிரி வரும் ஸோ நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா நான் போச்சுக்கோங்க நீங்கள் டெக்ஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா கெட் டெக்ஸ்ட் வாங்கணும் உள்ள இருக்கிற ஆட்ரிபியூட் வேணும் அப்படின்னா கெட் ஆட்ரிபியூட் வாங்கணும் சப்போஸ் வெப் எலிமெண்ட் அப்படியே டேரக்டாக பிரிண்ட் பண்ணி அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும் ஓகே அண்ட் லாஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் த டெக்ஸ்ட் இஸ் ரீட் ஆன்லி அதுதான் இங்கேயே போட்டிருக்கு ஸோ நம்ம டெக்ஸ்ட் வந்து கரெக்டு அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் கண்டிஷனில் டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஓகே ஸோ ஃபைண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து இப்போ சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நான் அந்த மெயின் மெத்தட் ஃபுல்லாகவே நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் கமெண்ட் பண்ண வேணாம் இதை நான் ரீநேம் பண்ணிடுறேன் மெயின் ஒன் வச்சிடுறேன் இங்கே வந்து இன்னொரு மெயின் மெத்தட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே அண்ட் இந்த கோட்லாம் தேவை கண்டிப்பாக ஸோ அப்பட
எனக்கு அப்பர் கேஸில் இருக்கிற கிரிக்கெட் என்ற டெக்ஸ்ட் வேணும் லோயர் கேஸில் இருக்கிற கிரிக்கெட் என்ற டெக்ஸ்ட்டும் வேணும் கரெக்ட் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா சிலதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஏ டேக்ல வரும் சிலது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பி டேக்ல வரும் இல்லை டிப் டேக்ல வரும் மல்டி மல்டி மல்டிபிள் ஸ்டாக்ஸில் வந்து வரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பாத் எழுத போகிறோம் அந்த எக்ஸ்பாத்தோட லாஜிக் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எல்லா டேக்லையும் போய் சர்ச் பண்ணணும் அது இல்லாமல் ரெண்டு வேர்ட்ஸையும் வந்து சர்ச் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து எல்லா டேக் சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா டபுள் ஸ்லாஷ் ஸ்டார் யூஸ் பண்ணும் ஸோ ஸ்டார் அப்படின்னா எல்லா டேக்குக்கும் வந்து சர்ச் ஆகும் செகண்ட் திங் வந்து அப்பர் அண்ட் லோயர் கேஸ் வேணும் அப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் பேஸ் எக்ஸ்பாக் தான் ஆஃபீஸாக எழுத போகிறோம் பிகாஸ் அந்த கிரிக்கெட் இந்த டெக்ஸ்ட் தான் வேணும் பட் ஆண்ட் ஆண்டில் ஆர் கண்டிஷன் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பாக் இங்கே எழுதி காட்டுறேன் ஸோ டபுள் ஸ்லாஷ் ஸ்டார் பிகாஸ் வி வாண்ட் டு சர்ச் இன் ஆல் தி டேக்ஸ் அண்ட் இங்கே டெக்ஸ்ட் போட போகிறோம் டெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இப்போ இங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைவ் கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ லைவ் கிரிக்கெட் ஸ்கோர் அப்படி கொடுத்தா மட்டும் தான் டெக்ஸ்ட்டில் சர்ச் ஆகும் பட் நம்மளுக்கு வந்து பார்ஷியலாக வேணும் கரெக்ட் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்டெய்ன்ஸ் வச்சு போக போகிறோம் ஸோ கண்டெய்ன்ஸ் அண்ட் தென் ஃபால்ட் பை டெக்ஸ்ட் நோட் கமா கண்டெய்ன்ஸ்னால எப்பவுமே கமா வரும் அதை நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப் ஃபஸ்ட்டு லோயர் சியில் கொடுத்துட்டு கிரிக்கெட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் வந்து இருக்குது இப்போ இங்கே திருப்பியும் ஆர் கண்டெய்ன்ஸ் உள்ள எகைன் டெக்ஸ்ட் கமா உள்ள வந்து சி வந்து கேப்ஸில் கொடுத்துட்டு கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லி போட போகிறோம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்திங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி ஃபோர் வந்து அதாவது இந்த கிரிக்கெட் என்ற வேர்ட் எங்கெல்லாம் இருக்கோ ஸோ இது நான் உங்களுக்கு இது பண்ணி காட்டுறேன் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து காட்டும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துலலாம் கிரிக்கெட் என்ற வேர்ட்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து சைஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த வேலை அப்படியே நான் காப்பி பண்ணிடுறேன் அண்ட் எக்ளிப்ஸில் போயிட்டு இங்கே வந்து டயோ டாட் கெட் ஃபஸ்ட்டு போட போகிறோம் டயோ டாட் கெட்டில் யூஆர்எல் வந்து பாஸ் பண்ணணும் அது பாஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஆக்சுவல் லாஜிக் ஸோ டயோ டாட் ஃபைண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் பை எக்ஸ்பாத் ஆக்சுவலி டேக் நேம் கிடையாது பை எக்ஸ்பாத் அண்ட் இங்கே வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பாத் வேல்யூ வந்து போட்டுட்டு இது வந்து என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது அப்படின்னா கிரிக்கெட்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ சிஆர்எஸ்சிகே இடிஎஸ் கிரிக்கெட்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சைஸ் தான் நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ இது வந்து நான் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக அலைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இந்த கிரிக்கெட் என்ற சைஸ் தான் வேணும் நம்மளுக்கு ஸோ சிஸ் அவுட் கிரிக்கெட்ஸ் டாட் சைஸ் ஓகே அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் டெஸ்ட் கேஸ் இதுதான் வந்து சிடிஎஸில் லாஸ்ட் இயர் கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் கிளாசிக்கான ஒரு இன்டர்வியூ கொஷின் நீங்கள் வேறு இடத்துலையும் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ ரெட் கிளிக் ரன் ஆஸ் ஜாப் அப்ளிகேஷன் இதுதான் என்னோடய மெயின் மெத்தட் ஸோ ஆஃபீஸாக இது தான் ஓடும் இங்கே வந்து மெயின் ஒன் போட்டிருக்கேன் ஸோ அது ஆஃபீஸாக ஓடாது ஓகே அண்ட் இன்னொரு தப்பு என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் யூஆர்எல்லே லோட் பண்ணல ஸோ ஓகே ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கூகுள் டாட் காம் போனோம் ஸோ இது வந்து டவ் டாட் கெட்டில் போட்டுடலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பையனை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது வந்து யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேலே வர மாட்டேங்குது மேலே ஸோ இதுக்கு எக்ஸ்பாத்தில் லொக்கேட் ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கியூ என்ற நேம் இருக்குது ஸோ நான் வந்து சென் கீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இங்கே வந்து என்ன பண்ண பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கிரிக்கெட்ன்ற வேர்டு வந்து நம்ம டைப் பண்ண போகிறோம் அண்ட் தென் ஃபார்ட் பை என்டர் பண்ண கரெக்ட் ஸோ கீஸ் டாட் என்டர் ஓகே நான் ரெட் கிளிக் ரன் ஆஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் இப்போ என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அண்ட் எரர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது என்ன எரர் இங்கே பை ஓகே ஸோ பை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணோம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் அண்ட் ஓ டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ அது வந்து இம்போர்ட் வந்து ஆகிடும் ஓகே ஸோ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் அண்ட் ஓ ஒன்றா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும் அதாவது இம்போர்ட் பண்ணுறோம் பேசிக்காக ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரு ஆகிடுச்சு என்ட்ரு ஆன அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இங்கே சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி
ஓகே ஸோ இங்கே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செலக்ட் ஆல் தி ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அதாவது இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம செக் பண்ணோம் பட் ஆல்ரெடி ஒன்று செக் ஆயிருக்கு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அது செக் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ணோம் செக் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து செக் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸோ அந்த வேலிடேஷன் வீடியோஸில் இஸ் செலக்டட் இஸ் அனபிள் இஸ் டிஸ்பிளே எல்லாம் போட்டோம் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் காம் கம்பைன் பண்ணி இந்த ஹோம் ஒர்க் ஓகே ஸோ ஹோம் ஒர்க் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் புரியும் டுட்டோரியலில் பார்க்கும்போது அவ்வீஸாக ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஈஸியாக சொல்கிற மாதிரி தான் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நீங்களும் அதை நம்பினீங்க அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லி தெரியவீங்க ஓகே அண்ட் இன்னொரு அடி குட்டியாக குட்டியாக ரீகேப் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃபைண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மல்டிபிள் எலிமெண்ட்ஸ் அட் சேம் டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஃபைண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் பை எப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐடி நேம் அந்த எயிட் டைப்ஸ் ஆஃப் லொக்கேட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ எல்லாமே வந்து இதில் சப்போர்ட் ஆகும் அண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற அதே மெத்தட்ஸ் எல்லாமே வரும் ஒரு டேட்டா பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்டென்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம கண்டென்ட்ஸ் செக் பண்ண விடுறோம் டைரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கெட் டெக்ஸ்ட் வாங்கிட்டு ஸ்ட்ரிங் வச்சு கண்டென்ட்ஸ் வச்சு செக் பண்ணுவோம் ஓகே அண்ட் அவ்வளோ தான் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஸோ இது மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க லிஸ்ட் ஆஃப் வெப் எலிமெண்ட் அப்படின்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஃபைண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஃபைண்ட் எலிமெண்ட் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா வெப் எலிமெண்ட் மட்டும் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சி இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் வே சோன் இஃப் யூ ஹாவ் எனி கோரிஸ் ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட்ஸ் டடா பவை டேக் கேர்